。大家好，在这期视频当中，您将学到二零二一年免费数字化生活教程，一分钟轻松授予免费英特尔云 root 权限及初始化使用配置。我是老罗。我的频道专门为大家分享数字化时代的免费知识，通过通俗易懂的方式帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗，也希望大家点击订阅我的频道，并打开可以实时推送视频更新的小铃铛，这样就不会错过我们的每一次精彩相遇了。免费英特尔云初始化使用设置的视频章节分为四个部分。首先，注册材料准备；其次，注册流程概述；然后，注册过程演示；最后，流程回顾及问题解答。免费英特尔云初始化使用设置的准备工作分为四个部分。首先，网络部分，请使用可以访问谷歌邮箱的网络进行申请比较好，或者使用本频道前期。视频介绍过的免费美国远程电脑进行申请亦可。设备方面，电脑和可以上网的设备都行。邮箱，使用自己常用的邮箱。为什么？因为英特尔云的续期也需要一个真实的邮箱来接收链接。如果你使用临时邮箱，有可能就失去了这个机会。最后是耐心。本视频已经使用了一键脚本，帮助初级用户以最不易出错的方式达成目标。但是接下来的工作和配置还是需要一步一步的来完成的，所以耐心很重要，这是玩转任何免费资源的前提。这里友情提示一下，网络的任何免费资源都有其时效性，在使用上有其局限性。更不能保证，如同收费资源的流畅性和舒适度。我们在此仅讨论技术上的可行性。想要完全满意，可以购买资源。所以，如果您觉得对免费资源不满意，无需多言，可以止步于此。老罗在此表示理解。另外，注意一点啊，对于本频道所有的视频。根据时效性，会在视频的下方创建一个置顶评论，来及时更新内容发展变化。所以，对本视频有兴趣的朋友，请大家及时关注视频下方的置顶评论。免费英特尔云的初始化使用设置操作流程分为五个阶段。第一个阶段，授予 root 权限，大家可以登录英特尔网站。用自己的账号登入，然后上传我提供的脚本，执行一键脚本，一分钟就可以获取 root 权限。其实就是创建一个 root 权限。第二阶段，安装 s a g r e e n s a g r e e n 这东西呢，其实是在 Windows 平台上的 Linux 软件。我们利用 s a g r e e n 来进行 SSH 的远程登录，所以我们可以根据英特尔网站上的相应的链接下载并安装。第三个阶段，下载 SSH 密钥。SSH 密钥也是在我们提供的相应的英特尔链接中就可以进行下载了。下载完密钥后，我们就需要把这几个密钥配置到我们的本地的 Linux 系统中。第四个阶段，配置 SSH 密钥完成后，我们就可以通过 SSH 命令在本地远程登录英特尔云了。至此，您可以。借助 SSH 和 root 权限进行很多自己喜欢的实验操作了。我们在这里就不做赘述了。
大家好，我们现在来到桌面，调用前期介绍的远程美国主机。好，我们现在已经打开了英特尔 Devil Cloud 的账户，点 Upload， 上传我们下载的一键 Root 脚本。点击 New， 点击 Terminal。好，现在这个是普通用户权限，美金 Dollar 符号，执行 SH 空格 Root 点 SH 回车。好，自动一键脚本开始运行起来了，很快啊。天气太热，看看这个脚本运行还是比较爽的。最后看看是什么一个结果。好，一分钟，不到一分钟啊，井号出现啊 ，root，root 权限获取。好，现在打开 Windows s i g r e e n 这个网页，英特尔要求我们继续注册 Cloud for One API， 这是 Step Two， 我们稍微填一下信息，公司或学校，行业，然后这个随便勾几个。Submit. Cybrin 链接 copy， 回车，好，给它打开了。这个页面就是我们在 Windows 安装 Linux SSH 的页面。好，我们首先把 SSH 的 key 下载下来，密钥啊。安装 s e g r i n 点这个 BAT 文件啊，双击进行安装啊，这里选 Run Anyway， 回车。这是根据你们本地的实际来填，如果你有代理的话，要填代理的 IP 地址、冒号，后面接着端口。我这边全部没有代理，直接回车，看到冒号就回车。好，开始自动安装。Cywin， 这台美国的服务器速度还是可以的。三伏天，看看这样的跑法，心里还是凉滋滋的，蛮爽的。好 ，press any key to continue， 点一下回车。结束安装了。好，我们
到桌面找到 Segwin， 其实它就是一个 Windows 上的 Linux 的界面。好，根据这个 Manual Configuration 下面的流程，我们先复制，创建一个点 SSH 的文件夹。这里要注意啊，它这个命令的第二行。是在 Linux 下面执行。我们的 Segwin 必须要找到 C 盘 ，Segwin 下面 Home 当前用户。我们在点 SS 目录下创建一个叫 Downloads 的目录，第一大写啊。把我们刚才下载的 key 复制到这个文件夹中。再执行第二行命令，把我们的 key 移动到点 ssh 文件夹下。好，我们再来创建 config 文件 vi。这里注意啊，我们复制下面的这四行文本，记住先按键盘上的 I， 再按右键复制进去，之后按两个 ESC 键，按冒号 X， 再按回车退出。Cat 可以检查这个文件是否已经被写入。如果被写入之后，我们再执行最下面两个文件夹权限、文件权限设置600的这个权限。设置完成后，我们就可以直接运行 SSH 英特尔云的这个命令了。SSH Dev Cloud。好，第一个要填 yes， 第二个继续输入 yes。好，稍作等待，出现了。美元号啊，这是普通用户权限。这时候不要急，先 ls 一下，看看是否有很多文件夹，然后我们复制。普通用户转 root 权限的代码，敲回车，你看，属于权限出来了。好，又到了流程回顾及问题解答阶段。在这里，我们把之前进行的操作的思路稍微理清一下，基本上分为四步：第一步，利用脚本一键生成 root 权限；第二步，如果您是 Windows 电脑，你就需要安装 s a g r i n 然后下载密钥文件，导入密钥文件到本地，并进行配置。最后就是在本地电脑利用 SSH 远程登录英特尔云，并切换到 root 权限，这样就开始属于你的试验旅程了。好，这里提示一下大家，我们下期预告，我们会利用英特尔云在 Linux 上安装 Windows， 所以这期视频正在紧张的制作中，敬请期待。好，就配置中的一些问题进行解答。有些朋友会问，这个英特尔云只有十个小时，十个小时后是否需要重建？我这里肯定的告诉大家，英特尔云保留了你所有的配置，下次只需打开即可使用，即开即用。有些朋友会问，哎，我是苹果的系统 macOS， 怎么办？那就更简单了，你可以忽略
我讲的左边的第二点，直接利用英特尔官网上的链接进行下载密钥，配置密钥，然后通过 Linux 或者 Mac OS 上的终端就可以远程登录到英特尔云了。有些朋友会说：“哎，我 S S 远程无法调出 root 权限。”这个事情其实是英特尔账户配置的问题，因为英特尔云的配置十分不稳定，要经常刷出来，所以在配置的过程中，有些账户可能中间的参数有所缺失，解决。这个问题只能重新申请一个新的账号，别无他法。